ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിട്ട് പോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൽഗോണ കോഫി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഡൽഗോണ കോഫി ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡൽഗോണ കേക്ക് ആയാലോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡൽഗോണ കേക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൽഗോണ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതായിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഹാഫ് കെ ജിയുടെ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു അരക്കപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുഴുവനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചേർക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എഗ് ഇങ്ങോട്ട് പ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോവാത്ത രീതിയിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ടെക്സ്ചർ ആവണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ എഗ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞക്കൊരു ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുക നല്ല കടുപ്പത്തിൽ തന്നെ കോഫി ഉണ്ടാക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എഗ് എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടാൻ ഈ കോഫിയും ഈ നമ്മുടെ വാനില എസൻസും തന്നെ നല്ല ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ കേക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ച എഗ് വൈറ്റിലേക്ക് ഇത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നമ്മളെ എഗ് അങ്ങനെ പൊന്തി വന്നൊന്നും താഴ്ന്നു പോവാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചില വെച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൈദ കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കാത്തതല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എഗ് കൂട്ടം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൈദ മിക്സ് ആക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ആദ്യം ഒരു ബാച്ചായിട്ട് ഒരു ലേശ് പകുതി ചേർക്കുക പിന്നെ അടുത്ത മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ ബാക്കി പകുതിയും ചേർക്കുക അപ്പോൾ പുതുതായി വന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കേക്ക് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും ഓറഞ്ച് കേക്കും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നും പോയിട്ട് കാണുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ
ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേക്കിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡൽഗോണ കാൻഡി ഇത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കേക്ക് ഫില്ലിങ്ങിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടും ഇട്ടുകൊടുക്കാം അതുപോലെ ഡെക്കറേഷനിലും നമ്മൾക്ക് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചട്ടി ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ കളറൊന്നും മാറുന്നതിൽ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് യോജിച്ച് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ ഈ പഞ്ചസാര ഷുഗർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും ഇതാ ഇപ്പോൾ അതവിടെ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുത്താൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒരു പാത്രം റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ തീ നന്നായിട്ട് ലോലാക്കിയിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ വിടാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഒരു ഒത്തിരി സമയമൊക്കെ എടുക്കും അതൊന്ന് കുറുകാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പാകം ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കൈയെടുക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയും കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തിരുന്നാൽ തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൽഗോണ കോഫിയുടെ ക്രീം ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഡൽഗോണ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെയിം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാട് ഒഴിക്കാതെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തത് അതിൽ തന്നെ ഒന്നര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എഗ് ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് പോലെ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷേ ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്രീമി ആയി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ മറ്റേത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും സ്പൂണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ച് ഇട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ കൈയൊക്കെ കുഴയും അപ്പോൾ ഇതാ എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാം ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതാ ക്രീം ഇവിടെ
ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ച് ബോർ അടുപ്പിക്കണില്ല അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാൽ കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഞ്ചസാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഫി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരമായിട്ട് ഈ കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഒരു കോഫി ഫ്ലേവർ ഉള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം ചെയ്തുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡൽഗോണ ക്യാൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് അതാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നട്ട്സ് ചെറിയ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയറും ഞാൻ കേക്ക് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കോഫി സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്ല ചേർക്കുന്നത് കോഫി സിറപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയറും ക്രീം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡൾ കോണ ക്യാൻഡി അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തേർഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കോഫി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ താഴെ മാത്രം ഒരു രണ്ട് ലൈന് വൈറ്റ് ക്രീം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ നമ്മളെ കോഫി കോഫീൻ്റെ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ഡൽഗോണോ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് മുകളിലെ ലെയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതും തന്നെ കട്ടിക്ക് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്താൽ നമ്മൾ സ്പാച്ചില വെച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഞാൻ ആ ഒരു ക്രീമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷന് ഒരു ഒരാ ഒരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഈ ക്രീം നമുക്ക് ഉള്ളിലും ഫില്ലായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇനി സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് ഇത് വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽഗോണ കേക്ക് ഇതാ റെഡിയായി വരുന്നു കണ്ടല്ല രണ്ട് കളറായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണില്ല ഇനി ഞാൻ വൈറ്റ് ക്രീമും നമ്മൾ ഡെൽഗോണിൻ്റെ ക്രീമും കൂടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് കവറിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുകളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് കേക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ഡെൽഗോണ ക്യാൻഡി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡെൽഗോണ കോഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ കേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഡെൽഗോണ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ